Come in the morning. You know what time we had a hail bomb? For 12 hours, when it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking big body. Oh, you know that gasoline smell? The whole hill. Smells like. Γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρο Με μια σταρίσκια απ' την καρδιά μου ξανακόψε Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά Ανέβη κι ως τα χείλη μου και με αγαπνίξε Φυλάξου για το τέλος θα μου πει. Σ' αγαπάω, μα δεν έχω μηνιά να στο πω Κι αυτός είναι 
μας καημός αβάσταχτος Ιώνος θα πόνο γιατί νιώθω κι εγώ Ο δρόμος που τραβάω είναι αδιάβατος Κουράγιο θα περάσει θα μου πεις Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτέρα της παλιά την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε καθώς έσχυβε πάνω οι χιλιάδες φιλιά διαμάντια που απλό χερά μου χαρίζει θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό Σε φιανέ έκσταση απάνω σε χορό μαγικό μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε από πιο μακρινό αστέρι
Copenhagen, it's really cozy. The atmosphere is very warm. I love Copenhagen and I love it, especially in Christmas. It's family. Yeah, family and holiday. Christmas in Copenhagen for me is driving down in Österbro. It's a place in Copenhagen and buying some decoration to um, have a really nice and cozy evening. The special thing about uh, Copenhagen is uh, is Copenhagen is the place for, for Santa Claus. Copenhagen and Tivoli. <laughs> In the winter and the Christmas time is very, very special for us. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. My name is Karin Skipper Ulstrup and we are at the Royal Copenhagen flagship store at Amatov in Copenhagen. Each Christmas, Royal Copenhagen invites different famous Danes to come and set the Christmas tables. This year, it's been 45 years since the first time Royal Copenhagen opened its doors to reveal these beautiful Christmas tables. We expect that 300,000 visitors will come and have a look and be inspired as to how they themselves can set a beautiful Christmas table. I love all the lightning. It's such a special atmosphere and uh, people being outside all the time and drinking glück and eating ebneskiwa and just spending a lot of time with my family. Um, I think Christmas is a lot about that. Enjoying the glück and the nice decorations in here. I had some glück <laughs> just now. Um, it was like the first time I've had mulled wine. My name is Pierre Müller. We are in the middle of Copenhagen, in the oldest pub we have here in Denmark. And uh, we are making the best glück in Germany. They call it uh, Glühwein, England, mullet wine. It's an old tradition going back in this place with Wienstu to 1954. The glück is uh, containing red wine, port wine, cognac and uh, dark rum. Hey, uh, the Christmas... Uh Ha 
تیش بیا ما را فج مهرش تیش بیا ما را فج مهرش مهرش دری جیش همه اکوما دری جیش همه din fest och om du inte jag menar, om du inte har lust att bjuda någon så nej jo, men jag fixar till det lite så säger jag åt honom att han kan komma in och
que había en tu corazón ¿Quién ha apagado ese fuego que había entre tú y yo? Små piker engasjer, men de er slett ikke så små. Og dessuten er de flere, og nå hører han den fjerne torden av buffelflokk. Det hamrer stillet mot parkett når holden går amok. I stund for ferdelse griper han av boens hånd. Visker et stille Mor må det enda som
Κυριακής που γυρίζεις μονάχος Ούτε πόρτα να μπεις πέτρα να σταθείς κι όπου πας χρόνο παιδί ο καημός σου στη γωνιά σε καρτερί Yeah, 
Velkommen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og jeg skal vise jer nogle af de widgets, som DR har lavet. En widget er et lille program, der ligger på din computers skrivebord, som for eksempel kan vise dig klokken, eller aktiekurserne, eller aftalerne i din kalender, eller DR's nyheder, og det kan også afspille DR's netradiokanal. Herover til højre, der ligger den lille widget bar. Det her, vi har genvejene til de widgets, vi har installeret på vores computer. I det her tilfælde er det DR's nyheder, og lige ovenover DR's netradiokanaler. Og lad os prøve at se lidt nærmere på dem. Hvis vi klikker på nyhedswidgeten, så åbner der sig et lille vindue med overskrifterne fra de nyeste nyheder på DR.dk. Man kan gå ind og klikke på den enkelte overskrift, og så åbner der sig et lille vindue, og man ser de første par linjer af den enkelte nyhed. Hvis man klikker på det lille læs mere link i bunden af nyheden, så kommer man så videre til et browservindue, som åbner sig på det her nyheder, hvor man kan læse Klik på overskriften igen. Ude til venstre sidder der nogle små farvede klodser, som viser hvilken kategori nyheden hører til. Udvalg for eksempel, og den 
kigge til længere nede er en land. Lad os prøve at se lidt nærmere på DR's netradio widget. Vi klikker på ikonen over i vores widget bar og åbner netradio. Hvis det lille netradio giver adgang til alle DR's netradio kanaler, vi vælger dem ved at klikke på den anbælger på widget. Sådan det. Og så kan man simpelthen gå ind og vælge den af de mange netradio kanaler, præcis når man gerne vil. Det var de to widgets, det er allerede har lavet, og som ligger klar til installation her på siden. Vi håber, at I vil bruge det, og husk, at hvis du har problemer, så er der en stor her på siden, som også viser dig, hvordan du installerer, og hvordan du kan indstille dine præferencer. Vi håber, at I vil bruge det, og rigtig god fornøjelse.
הישראלי הרחב עם אותה שיריה שהיו אז אומרים לה יהיה בנופים ובלבד. אז בוא ניתן לו לקחת את השירים של התימונים אחד על אחד ונדעו אותם דרך הפילטרים של רוק שממנו הוא בא וזו התוצאה. 